Buonasera, mi sto collegando, buonasera, questa volta parlo in italiano, quindi se ci sono degli amici, delle amiche che parlano in italiano, eccomi qua, <ride> eccomi, penso che sono online, ciao, ciao a tutti, faccio una video, una diretta su Facebook, e adesso mi sto collegando anche su Instagram e quindi sono qua, sono online. Ecco, riesco a vedere che sono online. Ciao amici, ciao a tutti, buon lunedì di carnevale. Wow, siamo un lunedì di carnevale un po' diverso dal solito. E per questo ho voluto fare questo piccolo video. Per voi, per raccontarvi qualcosa di interessante che mi ha fatto un po' pensare in questi ultimi giorni. Ecco, vediamo se le persone si sono collegate, perché adesso vedo che siamo sì, siamo su Instagram e siamo pure su Facebook. Quindi questa volta voglio parlarvi di una cosa un po' diversa dal solito, ma anche collegata ai miei soliti mandala. Volevo parlare un po' di me e delle mie radici e da dove sono nata. E quindi vorrei farvi una, una domanda a tutti quelli che sono collegati, che mi guardano adesso. E questa domanda è un po' se qualche volta voi avete pensato o vi è venuto in mente che c'è qualcosa di particolare, di speciale che rende la vostra vita così come è adesso. Qualcosa che si è ripetuto nel tempo o che è venuta costruita, che si è costruito nel tempo attraverso le vostre esperienze, le vostre conoscenze, i vostri talenti, che fa di voi diversi, unici, eh, che, li da, che vi dà una prospettiva un po' diversa da quello che fate voi o quello che siete voi in questo momento. Ok? Cominciamo un po' a pensare cosa, cosa c'è di particolare nella mia vita che adesso vedo che mi fa un po' unico che mi fa diverso, che mi fa eh, avere qualcosa che ho solo io. Ok? <ride> per questa domanda io mi sono messa a pensare e un po' raccontarvi cosa accaduto e accade nelle mie parti. Perché io, per dipingere i miei mandala, eh, ho un rapporto molto vicino con il colore, ho una forma da vedere da, al colore che, che la sento proprio mia, che sento una sensibilità, la sensibilità e l'empatia. Esatto, sì, la sensibilità e l'empatia, vero? E vi racconto, io questa sensibilità al, al colore, sento proprio questa empatia, con il, con il colore e, e la sento perché pensandoci io ho avuto un rapporto col colore da quando sono bambina, da quando ho, ho, ho ricordi <ride> dalla mia infanzia. Io sono nata in Bolivia e nell'altopiano a 3800 metri sopra il mare, un posto molto molto freddo. Quello che tu vedi quasi tutto l'anno sono le montagne e un paesaggio sempre marrone, sempre di, di montagna. Diciamo che quel, quella immagine del latino tropicale è un po' lontana alla mia infanzia. Però è, è il colore è stato, è stato sempre presente nella mia vita e è, è stato proprio parte di me. E io abito proprio in questa piccola città dove tutti gli abitanti che abitiamo lì siamo così orgogliosi di una cosa in particolare, che è il carnevale. 
è proprio adesso carnevale è perché mi viene in mente tutto quello che io ho vissuto durante tutti, tutti gli anni della mia infanzia de, anche fino a prima di arrivare in Svizzera il nostro carnevale si può dire che è un carnevale unico se tu parli con una persona che è nata nella mia città senza dubbi tutti, tutti ti diremo che siamo eh, che il nostro carnevale è il migliore del mondo <ride> eh, perché ha tanta mistica ha tanto simbolismo ha tanto folklore ha cultura ha come si dice eh, la fede e quindi eh, diventa una cosa molto molto interessante per la quale noi in Bolivia e questa è la mia città viviamo solo per quello per noi il carnevale è la prima cosa in assoluto. Noi viviamo tutto l'anno risparmiando, lavorando, facendo di tutto, pensando solo al carnevale. E dopo finisce il carnevale e subito anche il prossimo anno. Questo carnevale, è, diciamo che viene da, da molto, molto, molto tempo fa, dal tempo dal mito da quando si diceva che c'erano eh, delle piaghe, non so se si dicono delle piaghe, vabbè, sì, sì c'erano un tempo in che la terra Oruro, che si chiamava Uru Uru, veniva eh, minacciata da quattro parti, dalle quattro direzioni. Veniva da un lato una, un lagarto, venivano le formiche, c'era pure un rospo e c'era una vibora, o come si dice la vibora in italiano. E scusate, ma ultimamente sto parlando molto spagnolo, quindi <ride> a volte le parole anche vanno via in italiano. E questi quattro animali volevano distruggere la città e nasce dalla montagna una madonna, una donna una gnuspa, ok? Questa donna arriva e distrugge tutti. Le formiche diventano savia, che le abbiamo lì nel nord della città, della città. E il lagarto viene tagliato dalla testa e diventa un lago, che noi all'alba all lo vediamo, vediamo l'acqua rossa in questo lago. Dopo ne abbiamo una montagna con una forma della de serpente che viene diventata pietra che la, la Madonna la, di, la fa diventare pietra e dopo questo rospo che è anche diventato una pietra un po' rotonda, piccola e, nell e, e ne, nelle quattro direzioni ognuno di loro no? questo ha fatto partire un po' come la mistica della mia città e la nostra, il nostro collegamento con gli animali e con la natura. Con, diciamo che per noi è questa più una leggenda eh, che ha collegamento più con il mondo inca, no? con, il, con il mondo del uru uru, quello che diciamo noi. E queste tradizioni rimangono, perché quello che facciamo noi in Bolivia è andare a questi posti e offrirli offrirgli del cibo, offrirgli delle bevite, fare degli incensi, facciamo come delle tavole dolci e noi abbiamo i nostri rituali. E quindi quando tu nasci eh, da bambino sei abituato a sentire questo profumo di questi incensi molto particolari, sei abituato a vedere come si butta anche la birra e il vino in questi posti particolari, anche in casa tua, quindi questi ringraziamenti, questo collegamento con la madre terra è stato sempre e c'è sempre. E dopo arriva l'epoca del carnevale. In questa epoca del carnevale noi quello che facciamo è ringraziare ancora di più a questa che è diventata la, la, la padrona della nostra città. Ovviamente dopo diversi anni e quando è arrivato, sono arrivati gli spagnoli, eh, 
la, la ñuspa, como la llamábamos hoy, que era la madre inca, es diventada la madonna, una madonna. Y entonces se ha mezclado todo. Se ha mezclado el sincretismo original con quello più de, del, del cristianesimo, no? de, de tutta la idea tradizionale che porta, che porta la Chiesa. E quindi per noi è diventata la Madonna del Socavon, che è la Madonna della miniera, perché la montagna è la miniera. E così noi iniziamo a danzare e ballare per questa Madonna. Da quando io sono bambina, sono cresciuta vedendo alle persone che tutto l'anno lavoravano per farsi dei vestiti per fare i balli per questa Madonna. Quindi la puoi chiamare la Gnuspa, la puoi chiamare la Madre, la Terra, la, la Madonna, ma c'è questo collegamento molto forte. In particolare c'è una danza che noi la chiamiamo la Diablada, de Diavolo Diablada. E questa è la danza tradizionale della mia città, dove ci sono dei, dei, dei diavoli che escono dalla miniera, che sono nelle, nella terra, escono alla terra in carnevale, escono dalle profondità e fanno un percorso fino a dove si trova questa Madonna, che è un tempio, lì nella parte centrale della città. E fanno tutto questo percorso alla guida dell'angelo. E l'angelo è quello che li porta davanti alla Madonna. Magari queste storie voi le sentite anche un po' collegate anche ai riti, ai miti, ai storie che ci sono e si ripetono spesso. Noi ne abbiamo questa lettura là, no? E facciamo questa danza. E quindi noi ci vestiamo dei diavoli in carnevale ci vestiamo di carnevale e andiamo e facciamo tutto questo percorso che sono più o meno sette chilometri, non mi ricordo neanche tanto bene, per la Madonna. Perché una volta quando arriviamo a lei la ringraziamo e le chiediamo anche del desiderio del prossimo anno. Tu fai come questa, questa penitenza, questo sacrificio e li, e li prometti che... Tu farai, eh, salver, risparmerai, farai i tuoi vestiti che le devi fare anche te, e tutto questo compromesso e così lei ti dà la benedizione, ti tratta bene, no? E questa è una storia molto molto interessante che non lo so quanti carnevali nel mondo hanno tanti collegamenti e, e tanti eh, elementi simbolici che fanno di una, di una sfilata o di qualche siasi festa qualcosa di più, qualcosa di mistico. C'è in, insieme, certo, tanta evoluzione, tanto cambiamento, c'è di tutto. E, però rimane questa cosa dentro di noi. E io fino agli anni che arrivavo, <ride> che ero qua, eh, che non ero qua, che ero in Bolivia, non mi perdevo neanche un anno il carnevale. Ho ballato, ho fatto anche io la mia promessa di ballare per tre anni al minimo, e ho, ho, ho fatto tutto il possibile e questo lo sentivo proprio come un atto di fede. Quelle volte eh, la mia visione de, de, ancora di come era un po' il rito, come era anche tutto quello che si può collegare a, al mito in generale, non è che lo avevo capito tanto bene, ma quando, arrivato, quando sono arrivata qua ho, visto, ho iniziato a studiare diverse cose e ho detto, ah sì, come in Bolivia, come noi, no? E quindi mi sono sentita più eh, vicina alle mie radici. E questo cosa ha da vedere? Ad esempio, con, con quello che faccio io adesso, <ride> con dipingere dei mandala, sembra un po' strano. Ma è interessante che io mi sono messa a pensare come mai questo collegamento, vero? E dopo ho visto delle, delle fotografie e ho visto di quello che veramente un strano poteva vedere nel carnevale di Oruro. 
E quello che la prima cosa che tu riesci a vedere è in questi vestiti, in questi disegni. Ogni vestito viene, ha, ha simboli importanti. Tutto questo che vi ho raccontato è rappresentato e spesso è nei vestiti. Quindi non è che un vestito è fatto un po' così perché mi piace il colore e basta. No, noi raccontiamo queste storie, raccontiamo questi miti e nei, e nei nostri vestiti. E deve essere il più colorato possibile. Quindi penso a quanto da bambina io vedevo dei colori super forti e straviglianti. Doveva essere il più possibile, una cosa super colorata, no? E ogni anno, quando io vedevo il carnevale, facevo particolare attenzione a vedere degli abbinamenti dei colori. Facevo particolare attenzione ai dettagli e nei simboli. Anche se quelle volte io non mi rendevo conto come mai era che mi attirava tanto vedere queste cose e nei vestiti. Quando ho ballato anch'io, eh, la parte della decorazione del mio vestito era proprio la parte molto molto importante. Eh, più di ballare volevo proprio che il mio vestito, i miei vestiti raccontassero questa storia. E questo lo sto facendo adesso, quando faccio i mandala qua. Oh, diciamo che attraverso questi colori, il mio rapporto con fare dei colori un po' energizzati, colori puri, forti, eh, è che mi butto a metterli nei miei dipinti. No? E cerco il mio linguaggio personale dal colore. E quindi diciamo che è una cosa che, che forse ce l'ho da, da quando sono bambina, da quando ho cominciato a vedere il carnevale, no? E allora mi chiedo, questo cosa ha da vedere con, con me adesso, no? E cosa ha da vedere anche con le cose particolari che ci fanno a noi particolari. Io ho vissuto una vita eh, dove forse un tempo non mi sono resa conto, ma adesso dico che forse questo ha da vedere un po' con la teoria della ghianda. E non so se l'avete sentita nominare prima. La teoria della ghianda di Hillman ci dice che noi prima di nascere abbiamo già parte della nostra anima che sa quello che ti farà essere diverso. Che quella, quel daimon, come lo denomina Hillman, è quello che ti porta a vivere, a fare, a imparare, a avere delle esperienze che sono quelle proprio della tua missione di vita, della tua anima. Se io da bambina sono... Ho dovuto vivere in un ambiente di carnevale, eh, avere un rapporto tanto vicino con i colori. Dopo, non lo so come mai, perché non era nelle mie idee, sono andata a studiare architettura. Anche la forma e il colore. Ed eccomi qua adesso che mi trovo a disegnare dei mandala. Forse c'è qualche parte della mia anima che mi sta dicendo che queste parti di quello che vuole il mio daimon, quello che vuole la mia anima. E mi fa sentire ovviamente bene, mi fa sentire anche speciale. E ho voluto fare anche questo video un po' per condividere questa cosa con voi e farvi questa domanda. Davvero ti sei messo a pensare se c'è qualcosa che ti rende speciale, c'è la tua anima dentro che ti sta portando nelle situazioni, in imparare una cosa, in un cammino di evoluzione, perché è proprio il daimon che deve evolvere. E tu stai ascoltando quel daimon, a quell'anima allora lì apriamo tante 
possibilità di domandarci no? cosa, cosa faccio io davvero da speciale, non lo so. Magari, non lo so, in questo momento uno dice no, io faccio tutto normale, ma fai attenzione ai piccoli particolari, magari i rapporti con i colori, i rapporti col cibo, qualsiasi cosa, la forma in quella che tu ti colleghi con qualcosa che ti fa diverso. Cosa mi dite, amici? <ride> Nel frattempo io mi sono persa da Facebook, non so se qualcuno ha commentato, non so più cosa è successo perché sto guardando anche Instagram. Però diciamo che questa diretta l'ho voluta fare proprio in questa data speciale del Carnevale. Se vi viene voglia, Potete andare anche a vedere su YouTube, su Instagram, non lo so, su cercare su Google. Vedrete, potete vedere tante, tante immagini del Carnevale di Ururo. E cercate lì i colori, vedete come, cosa parlo quando vedrete le immagini e capirete meglio di, di come questa esplosione di colori. E anche per questo voglio anche raccontare un po' dalle mie radici, eh, diciamo che per me è molto speciale questo momento, è un momento in quello che mi trovo facendo quello che mi piace, sentendo proprio questo collegamento con la mia anima, sentendo al mio daimon e, e adesso vedo come com questo post fossil questo rompicapi di piccoli pezzi nella mia vita che mi hanno portato a fare tante cose e nell'adesso e nell'oggi si vedono eh, attraverso i mandala che sto creando, attraverso l'utilizzo che faccio io con il colore, il rapporto che ho con questi miei disegni geometrici. E quindi pensiamo un po' ognuno... <ride> Qual è la cosa che ci rende speciale? Cominciamo a ascoltare questa anima, questo daimon. Vediamo cosa vuole dirci. Qual è il cammino, qual è quello che ci fa speciale. Bene? Ecco, allora amici, buon carnevale. <ride> Divertitevi. Anche se siamo a casa, non c'è problema. Vi mando un grande abbraccio. Eh, vi saluto tantissimo e ci sentiamo. Io in questo momento sono anche online. Qua c'è un amico che mi dice che oggi è il giorno dei due personaggi principali del Carnevale di Oruro, che sono il diavolo e il moreno. Il moreno sarebbe una rappresentazione dello schiavo nero in tempi delle miniere. Quindi anche oggi per noi è nel Carnevale di Oruro è molto speciale per noi e nel carnevale di Oruro anche nella mia città domani abbiamo il martedì del ringraziamento come lo diciamo noi il martedì di Ciaglia quindi è un martedì dedicato al rituale dedicato a ringraziare la madre terra è dedicato a dargli dei, delle offrende delle bevite dei dolci e a pulire con gli incensi eccetera eccetera noi abbiamo già una forma particolare di fare questi rituali che, che ci viene già dalla tradizione no? però domani lo facciamo martedì del carnevale lo facciamo sempre facciamo la nostra casa facciamo anche ringraziando le cose nuove che ci ha portato l'anno a comprarci o le cose che abbiamo acquisito, che ci hanno regalato, li facciamo proprio questo ringraziamento e gli diamo un po' di dolci. Quindi domani io farò la stessa cosa qua, <ride> lo farò in Svizzera a casa mia e mi prenderò un po' di questa mistica. La, sì, la nostra patrona è, ha la pelle oscura, sì, esattamente, e, e immaginate una indigena, una inca, perché la nostra madre era proprio una inca. E quindi la immagine originale della nostra Madonna è come una inca. Come vi ho detto dopo con il, 
con, eh, con gli spagnoli anche questa è diventata un po' più chiara. Addirittura è diventata la Madonna della Candelaria, delle candele, del fuoco, perché per guidare a questi diavoli si devono accendere delle candele che fanno il percorso a questi dia diavoli verso la Madonna. Quindi è la Madonna della Candelaria. Ok? C'è tantissimo di, di eh, riti, c'è tantissimo di, di studiare anche in questo che c'è il Comité di Etnografia e Folklore e Noruro che si occupa precisamente di riprendere tutta questa parte della mistica e del collegamento di quanto era prima degli spagnoli a dopo gli spagnoli. Ok? Ecco, grazie amici. Non vedo più domande. Qua, vediamo, mi sembra che non ci sono. Quindi vi mando un grande saluto. Potete sempre commentare e io vi risponderò anche, sia, anche per messaggi. Vi mando un grande abbraccio, fate quello che vi piace. E buon carnevale a tutti. Un abbraccio. Ciao, ciao. Finiamo questi video, ok? Ciao!